ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నూట యాభై ఒక్క సీట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జేబులు ఇప్పుడు ఉన్నాయి స్టిల్ హీఈస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టిల్ ఎలక్షన్ స్టిల్ హీఈస్ హ్యావింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఇన్ సైడ్ ద పాకెట్ టీడీపీలో ఒక నలుగురు ఎదురు వచ్చారు మొత్తం నూట యాభై నాలుగు ఏమో సీట్లు ఉండే మన చేతిలో నూట అరవై సీట్లు పెద్ద అని పాకెట్లో ఉండే ఇప్పుడు రేపు ఎలక్షన్కి పోయినా ఇప్పుడు ఎలక్షన్కి పోయినా టీడీపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అక్రమంగా సంపాదించుకున్న డబ్బుతో రాయల్ సిల్యూట్ మందులు రిసార్ట్స్లో కూర్చుకొని అన్ని బిస్కిచ్చుకొని అన్ని చికిచ్చుకుంటున్నారు ఎవడన్నా సరే కాన్స్టెన్సీలో పనిచేసేవాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా కాన్స్టెన్సీలో ఒకవేళ పని చేస్తే నారా లోకేష్ కి పప్పుగానికి పాదయాత్రకి తమిళనాడు నుంచి జనం తోలాల్సిన అవసరం ఏంది చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రోజైతే మీడియా ముందుకు వచ్చి ఏడ్చాడో ఆ రోజే టీడీపీ పార్టీ మొత్తం చచ్చిపోయింది ఒకటే విషయం చెప్తా ఉన్నా మీకు నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు గెలిచే దాని కోసమే ఎవడు కష్టపడినా కష్టపడేది ఆల్రెడీ విన్నింగ్ పాకెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విన్నింగ్ పాకెట్ పాకెట్ గా ఉంది దిస్ ఈజ్ వాట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలియక క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసే మాటలు ఇప్పుడు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి కేసు విషయం మాట్లాడుతున్నారు వివేకానంద రెడ్డి గారిని ఎవరు చంపారు ఎవరు ప్రభుత్వంలో చంపారు ఎవరు ప్రభుత్వంలో చంపారండి అది చంపించింది పలానా అని చెప్పేసి వాళ్ళు వివేకానంద రెడ్డి గారిని ఎవరు ప్రభుత్వం ఉండగా ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు అప్పుడు వివేకానంద రెడ్డి గారు మర్డర్ జరిగినప్పుడు బాబు గారు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నాడు ఆ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఆదినారాయణ రెడ్డి బీటెక్ రవి ఎవడో వచ్చి చంపిపోతే దాన్ని అవినాష్ రెడ్డి పైన రుద్దటం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం పైన రుద్దటం ఇవన్నీ ఏంటంటే శాతకాన్ని దద్దమ్మలు చేసే పనులు దానికి వేరే వాళ్ళు ఎవరో కొంతమంది అర్జుం పోసారు ఏమైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బొచ్చమని ఊడిందా చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రికి ఉండగా వివేకానంద రెడ్డి గారు మర్డర్ జరిగితే ఆ రోజు నువ్వు సిబిఐకి ఎందుకు ఇలా నువ్వు మొగోని అయితే అప్పటికి నీకు ఆరు నెలలు టైం ఉంది కదా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు టైం ఉంది ఇంకా నువ్వు మొగోని అయితే సీఎం కి సిబిఐకి ఇయ్యాలి కదా నువ్వు సిట్టు విచారణ వేసావు సిట్టు విచారణ వేసిన వెంటనే ఇద్దరు డిఎస్పీలు మార్చావు ఎందుకు మార్చావు నీ అధికారమే ఉంది జమలమూడు ఆదినారాయణ రెడ్డి మంత్రికి ఉన్నాడు బీటెక్ రవి ఎమ్మెల్సీ ఉన్నాడు నీ తొత్తులు నీ డిఎస్పీలు నీ పోలీసులు నీ ఎస్పీలు ఉన్నారు కడప జిల్లా మొత్తం ఆ బుద్ధు జగన్మోహన్ రెడ్డి కడపకు వస్తే కనీసం ఎస్కార్డ్ ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితి కూడా లేవు ఫోన్ ఎస్కార్డ్తో పోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి నీ హయాంలోనే వివేకానంద రెడ్డి గారు మర్డర్ జరిగితే దాన్ని దేవుడే చూసుకుంటాడు సిట్టు విచారణ వేసినాము ఎవరు దోషులైతే వాళ్ళు వాళ్ళు దానికి న్యాయం ఎవరికైనా సరే న్యాయం అనేది ఒకటే చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది సిట్టు విచారణ వేయడం జరిగింది సిబిఐకి ఇచ్చారు సిబిఐ ఏం చేసింది అవినాష్ రెడ్డిని పిలిచి ఎంక్వైరీ చేసింది చిన్న ఆయన కాబట్టి దానికి తమ్ నెయిల్స్ ఆ ఎల్ఎం సాముగాడు ఏం పెడతాడు అయిపోయింది దొరికిపోయాను అవినాష్ రెడ్డి యాడికి వెళ్ళి దొరికిపోయేది ఇదే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే చెప్తున్నా జనమే త్వరలో ఆ టీవీ ఫైవ్ ఒకటి నైన్టీ నైన్ టీవీని ఒకటి ఏబిఎన్ గాడిని ఒకటిని వెంకటకృష్ణ గాడిని ఒకటిని ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా పెట్రోల్ పోసుకొని డీజిల్ పోసుకొని వచ్చి స్టూడియోలు ముట్టడిస్తారు కుక్కలను కొట్టినట్టు కొట్టి ఎందుకంటే వీళ్ళు స్టూడియోల నుంచి వెళ్ళక పోతారు కదా రోడ్డు మీదే కార్ తోలుకుంటే పోలుగా చాపర్లో ఉన్నాయి వీళ్ళకి లేవు కదా దొరకరా వెంకటకృష్ణ ఇంటికి పోడా ఈ మొండల స్వామి గారి ఇంటికి పోడా ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ గారి ఇంటికి పోడా ఒకటే చెప్తున్నాను వినండి ప్రజాగ్రహానికి గురైన వాడు ఎవడైనా సరే ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చంద్రబాబు నాయుడు చూపించవచ్చు ఇంకా దాన్ని శృతి మించితే శ్రీలంకలు ఏమైంది చెప్పండి ఏమైంది పరిగెత్తాడు లేదా ప్రెసిడెంట్ అదే పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఎల్లో మీడియా మొత్తానికి త్వరలోనే గది పట్టిదని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తి తెలియజేస్తాను అనిల్ అన్న అంటే మొత్తానికి అంటే నేను మీతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడిన విధానానికి కావచ్చు లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసిన సమయంలో మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే నా పర్సనల్గా నేను చెప్తున్నా ఒక బూతులు మాట్లాడడం మినహాయించి ఎవరు పర్ఫెక్ట్ లీడర్ అంటే ఒక యూత్కు ఆదర్శంగా ఉండబోతున్నారని చెప్పేసి అయితే నేను కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఇంతసేపు మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ అన్న అండ్ ఫైనల్లీ ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ అన్న నేను కొంతమంది నేమ్స్ చెప్తా వాళ్ళ గురించి మీరు వన్ మోడ్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి రెడీ అన్న ఇవి మీరు ఆరాధించే లీడర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బ్లెస్డ్ బై ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ మైటీ లైక్ ఎ కింగ్
చీటర్ డాఫర్ లుచ్చా లఫంగి లత్కోర్ లోకేష్ పప్పు దద్దమ్మ చంద్రబాబు నాయుడికి దేవుడిచ్చిన పెద్ద శాపం నారాలోకి పవన్ కళ్యాణ్ రేపిస్ట్ ముండల ముఠాకు రోడ్డు సొంత బిడ్డలకి తండ్రి అనే ఐడెంటిటీ లేని చేతగాని దద్దమ్మ పిల్లల్ని ఏలుకుంటున్న చేతగాక పరాయి మగాళ్లకు వదిలిపెట్టిన దగురు బాచి రెండు చోట్ల ఓడిపోయిన లుచ్చా లఫంగి లోఫర్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మిసైల్ డైనమిట్ శ్రీధర్ రెడ్డి ఫుల్లీ లోడెడ్ మిసైల్ అది కూడా తెలంగాణకు వస్తే కేసీఆర్ మ్యాన్ విత్ గోల్డెన్ హార్ట్ కేటీఆర్ నైస్ పర్సన్ ఇంటలెక్చువల్ ఎంటర్ప్రీనర్ అప్ కమింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ మోడీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ లీడర్ ఆఫ్ ది నేషన్ రాహుల్ గాంధీ బడా పప్పు అమిత్ షా గుడ్ గుడ్ పర్సనాలిటీ షర్మిల్ అమ్మ బ్లెస్డ్ సిస్టర్ బ్లెస్డ్ డాటర్ ఆఫ్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ బ్లెస్డ్ మదర్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్గడ్డ అనిల్ బ్లెస్డ్ మ్యాన్ బై ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దేవుని కృపను బట్టి దేవుడు ఏది ఇస్తే దానిలో ఒదిగిపోయే మనిషిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేర విధేయుణ్ణి వేరాభిమాని మెసేజ్ టు సిగ్నేచర్ ఆడియన్స్ అండ్ ఫాలోవర్స్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ అండ్ ఎండి గారు ఈ సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా తీసుకురావాలని నిజ నిర్ధారణ కలిగిన న్యూస్ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ నేను మీ బోరుగడ్డ అనిల్ కుమార్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న